Partout, ici, des traces de la mémoire juive. Au mémorial de Drancy, qui fait face à la cité de la muette, on honore la mémoire des 63 000 juifs déportés depuis ce camp d'internement. Conçu dans les années 30 pour loger à bon marché des familles de Drancy, l'ensemble immobilier servira finalement à la déportation de plusieurs milliers de Parisiens. Aujourd'hui, une exposition est justement organisée jusqu'à la fin du mois, à l'occasion des 90 ans de la construction de la cité. À partir de l'année 1941, Drancy devient un camp d'internement et de représailles. Des grandes rafles vont suivre à Paris et 4230 hommes au total seront transférés ici, où les conditions de vie sont particulièrement difficiles. Marek Alter, écrivain et philosophe, nous rappelle l'importance de ce lieu de mémoire. Chaque fois quand je viens ici, je suis ému. Vous entendez ma voix. Quand je pense à tous ces gens... Il y avait ici un poète extraordinaire qui s'appelait Benjamin Fondan, d'origine roumaine. Et il, il a écrit des poèmes sur des cris venus des Drancy, des camps des Drancy. Ici, face à un des wagons témoins inauguré en 1988, les responsables religieux, juifs et musulmans rendent hommage. Un peu plus loin, on retrouve aussi un monument aux déportés, inauguré en 1976, œuvre du sculpteur Shlomo Selinger. Éduquer et transmettre contre la haine, c'est le sens du message porté aujourd'hui lors de la première visite de l'ambassadrice d'Israël en France, Yael German, au mémorial de Drancy, au 110 avenue Jean Jaurès. C'est quelque chose d'extraordinaire et très, très, je suis très, très contente de le voir. Moi, je crois à la paix pendant plusieurs ans. Aujourd'hui, je vois que c'est possible, que la, la paix entre nous et les Arabes est vraiment possible. Et ça, c'est l'espoir. Ça, c'est le futur, la paix. À 74 ans, celle qui a pris ses fonctions tout récemment à Paris était justement accueillie aujourd'hui par l'imam de Drancy, Hassan Chalgoumi. Pour ce musulman de la Seine-Saint-Denis, le symbole est important. Il nous explique pourquoi. Vous savez, pas, malheureusement, il y en a une minorité qui essaie de salir l'image d'Israël. Venez voir vous-même. Oui, il y a des conflits politiques qui existent partout dans le monde. Il y a des tensions entre Palestiniens et Israéliens, mais ça règle avec le dialogue, pas avec la haine, pas avec un assassinat des victimes. Venez voir vous-même. Pourquoi les fanatiques ils veulent empêcher, nous interdire de voyager en Israël Parce qu'ils ne veulent pas qu'on voit la réalité. C'est une occasion pour moi, chaque année presque, on prend une délégation de jeunes musulmans avec des imams et de venir visiter, regarder, connaître la société israélienne. Là aussi, la mosaïque de, la, de, 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 de politique, la mosaïque, cette liberté, cette liberté qu'elle existe, religieux, musulmans, non musulmans, tous. Et ça, c'est le voyage, il commence par ici. Éduquer et transmettre pour combattre la haine. Face à la résurgence, à travers la parole et des actes, de nouvelles formes d'intolérance et de rejet de l'autre, de nombreuses initiatives sont mises en place, notamment à travers cette association de jeunes. Kelly, de l'association Laissez-les servir, nous dit pourquoi. Peu importe d'où nous venons, peu importe nos origines, nous sommes tous français. Et c'est ce que nous enseignons à travers l'association, que... Peu importe notre, notre origine, euh, nous sommes tous français, nous habitons tous dans ce pays. Et c'est important de partager cette histoire, de se souvenir que nous avons tous une histoire commune. Une solidarité encouragée par le président du consistoire Elie Corchia lors d'une visite à la mosquée de Drancy. L'avocat a tenu à envoyer un message fort aux enfants présents. Celui qui a commis les attentats de Toulouse et Montauban, celui qui a tué des soldats qui représentaient la liberté, pour reprendre un des termes de ce triptyque, celui qui a assassiné devant une entrée d'école et dans une cour d'école, dans ce sanctuaire de la République, un papa enseignant de 30 ans, Jonathan Sandler, ses deux enfants, Gabriel et Arié, et la petite Myriam Monsonego qu'il est allé pourchasser dans la cour et qu'il a tué à bout, non pas à bout portant, mais à bout touchant. Celui-là n'était pas venu d'un pays étranger. Celui-là, cet assassin, ce terroriste, est né en France. 
il a grandi sur notre sol. Et au lieu d'être inculqué par les valeurs d'humanité, qui auraient dû être ceux, celles d'un jeune né en France, eh bien il est allé chercher d'autres valeurs, des valeurs de haine, des valeurs de destruction, des valeurs d'inhumanité. Cet assassin a voulu, il l'a dit d'ailleurs, quand il s'est exprimé aux forces du RAID, pendant le siège de son appartement, il a dit « j'ai voulu mettre la France à genoux ». Et je voudrais penser à Imad Ibn Zaten, la première des victimes. Imad Ibn Zaten qui tombe sous les balles du terroriste le 11 mars. Et Imad Ibn Zaten qui, lorsqu'il est visé par le terroriste, qui lui dit « agenouille-toi », lui dit « non, je ne m'agenouillerai pas ». Et ça, c'est le symbole de notre pays, c'est le symbole de la France et des enfants. On reste debout, on lutte face à l'islamisme, on lutte face à ceux qui sont porteurs de haine, et on lutte pour ce que porte mon ami Hassan dans cette mosquée, avec toutes celles et tous ceux de mes amis que je vois ici et qui l'accompagnent. On lutte pour la paix, pour la France et pour la République. Un Olivier de la paix, c'est ce qu'a offert à l'issue de cette rencontre l'imam Hassan Chalgoumi à son excellence, l'ambassadrice d'Israël en France. Ensemble, juifs et musulmans, ils ont promis de se montrer toujours unis dans cette France, plus que jamais fracturée par les discours de haine et le communautarisme.